走，我们接着练。不回脸盲吗？是是，是是，校长您说的对，您放心，这事儿我一定给您调查清楚。哎，嗯，好。说吧，这事儿怎么处理啊？这新闻社是怎么干事的？主任，这件事情跟新闻社没有关系，是我们摄影社的责任。我作为社长，责无旁贷。认错有什么用？啊？杂志社联系了吗？联系过了，已经。幸好他们还没有印刷，我还能及时喊停。正确的照片我也发给他们了。以后凡是稿件、照片要发出的东西，一定要严谨的校对。大二了，不要老用这种事情给我上眼药。嗯，明白了，主任。我回去还是脸盲，还以为他是为了维持高冷女生形象，这回塌房了。原来是根本认不清人。起开！围在这儿说别人坏话，证明你们长嘴了是吗？能不能善良一点？谁把房间的灯暗了下来？到现在我还在等待。陆回。窗外的寒风吹进来，而我只剩无奈。一个人走在街道徘徊，现在我已被别人取代，我还在期待，期待你回来，可是你已不在。就不再能将你遗忘，人潮汹涌，一生离别在城墙，总在妄想，有天能倒转时光，红了眼眶。多年以后，你和他过得怎样？再次遇上，就不说声天亮。当你走远后，转身回头望，如梦。刘海，你认出我是谁了吗？大家一个社的，天天见面，你连个招呼都不打，这就有点太不礼貌了吧？人家陆回脸盲，就算看见你一百次也不认识啊。陆回，你有病就早说，大家都会关照你的。你明明脸盲，你还骗大家？<笑>因为你脸盲，给校刊和杂志社传出文件。害得整个摄影社跟着背锅，你真行！哎，陆回，你不仅害了摄影社，我现在还怀疑你以前那些获奖照片都有问题，必须给大家一个说法，大家说对不对？对，是啊，是啊，有我们个说法。你们闹够了没有？哟，这么多人啊，一起欺负一个女孩，丢不丢脸？我们没欺负她，就是要个说法。她有脸盲，发错照片，整个社团因为这个事儿倒霉。对，连我们新闻社都被牵连。就是，她脸盲就别出来祸害社团，应该让她赶紧退社。别怕，有我在。脸盲怎么了？啊，脸盲就该待在家里不出门见人是吗？脸盲就该被你们无端的指责和质疑吗？刚刚你说陆回因为脸盲发错照片，你看见了吗？有证据吗？事情都还没有查清楚呢，凭什么让陆回来背锅？脸盲倒是没有错，有错的是你们这些新盲的人。你，不服气啊？我告诉你，如果陆回因为脸盲就要退社的话，那你们这几个挑食的人会因为品行不端而被退学。况且现在事情还没查清楚，如果最后证明跟陆回无关的话
，你们想好怎么道歉了吗？还是说主动退社啊？跟我走。要是我不加入摄影社，就不会发生这样的事儿了。该发生的事情总会发生的，你不用那么自责。不过这次的事情发生了，倒是解开了一个困惑我已久的疑惑呀。那天我刚到学校的时候，一天见了你三回，你次次都把我认成陌生人，搞得我还还差点对自己产生质疑。我就说嘛，毕竟这个世界上不是每一个人都有我这么优质的外貌的。你长得很好看吗？那是众所公认的。<笑>只可惜我脸盲。再见面，我也认不出你。那又怎么样？我能认得出你就行了。我一定有办法可以让你认出我的。社团的工作了吧？当然没有。我因为脸盲，每次核对照片都会反复记清楚每个人的轮廓以及他们对应的名字，而且我都会反复检查三次以确保没有问题。那应该不会出错，所以问题到底在哪儿呢？我也奇怪，那天。我明明已经上传了百分之五十了，出去一趟，又变成百分之三十了。你上传的中间出去过？嗯。走。去哪儿？找证据，要公道。半天了，急死了！繁星，我没事，我跟阿成周在一起呢，现在要去摄影社。哦，好，我就在摄影社呢，等你们过来。江学长居然跟我有一样的兴趣。九月十五日，要多注意穿红色衣服的人，有可能他就是你的命中注定。红色衣服
。那天我好像穿的就是红色衣服，对方一定是金牛座。我上升星座就是金牛哎，而且我也喜欢星座。天哪，这是在说我是江学长的命弟。繁星，陆回，学长，没想到你做的这么详细啊！是的，陆回记录的时候我都在旁边，他真的真的很认真，真的呢。但是，这个也不能作为证据啊。没事，陆回，你别担心，一定还有别的办法找到了，这证明不了什么吧？他可能就是落了东西回去拿而已。你说的对，所以我们还得加码。你还有什么要解释的吗？我，我没有，我只是落了东西在教室里而已，所以又回去拿。你凭什么说是我改了陆回电脑上的资料？哎哎哎，我刚才可没有说你改过陆回电脑里的资料吧？我，不过不用你说，我想教室里面那颗摄像头应该看得一清二楚。想看看吗？是我要怎么样？陆回他有脸盲，他瞒着所有人进入了摄影社，他就没有错吗？他是错，但他错在太在乎脸盲这件事情，错在他以为脸盲会给大家带来麻烦，让大家讨厌他。他就因为脸盲这件事情，付出了比别人多百倍的努力。你看看你。你的行为，你的偏见，正好印证了陆回之前的担忧不是没有道理。陆回，你一定要相信，不是每个人都是这样的。所以我建议大家，从今天起，我们摄影社全员都佩戴人名牌。我相信大家也很愿意帮助陆慧同学来认出自己吧？愿意，可以，可以，必须的，一个社团的是吧？嗯。嗯你的事情我已经上报给学校，你的处分很快就会下来。至于你要不要留在摄影社，你自己决定。留什么留？我退社。他还退社呢。我确实看不清大家的脸。
我有脸盲针，天生的。我以前不敢跟大家说，愁了怕添麻烦。怕被区别对待，但是我以后不会了。谢谢大家。没事、啊，加油！加油！加油！加油！不会加油，加油！你会帮你的，加油！加油！加油！不用担心。脸盲又不是什么大事儿，有什么了不起的？就是、啊、你的能力，大家都看得到，我们会帮你的。嗯，就是啊，对啊，对啊，我会帮你的、啊。大家都跟你在一起。我先把名牌发给大家吧，来，老郑州，繁星，魏月画，来，嗯，陆怀，这回你肯定不会认错了，我们都会帮你的。对，来，张存，是的，你的。谢谢你，江学长，也要谢谢你，繁星也，谢谢你一直陪着我，你很棒，嗯嗯，谢谢大家，没关系，应该的。摄影社真有内鬼啊！是啊，那是怎么发现的？我哥用了个假摄像头就发现了。哦，不过一个连脸都认不清的人来新闻社的话，我可能会疯掉。要是采访的时候认错人，不就完了？你说对吧？不对。啊，佳佳，我哥跟我说，陆辉虽然是脸盲，但是他对待工作十分认真。我给你看吧，这是我哥给我发的。你看，佳佳，作为新闻员，我们不能有偏见，我们应该比其他人更注重事实和证据。况且，他努力的真的不比别人少。对啊，写的真的很认真。这是什么？哎，佳佳，这这这这。这劈他，劈他，劈你个大头鬼啊！来，我让你居然敢骗我！来，我让，你居然敢偷拍我，你是不是头盔狂啊？佳佳，这是我第一次看你睡觉的样子，我觉得很可爱，我就我，你别说了，我看看，你还拍了什么？完蛋了！形象全毁了。二零一五年九月一日，第一次见到他，遇见天使了。二零一五年九月十日，原来他叫郭佳佳。时间藏在风中不二零一六年一月九日，他是不是在对我笑？这么丑的你也拍？我觉得挺可爱的。谁让你起来了？都蹲好了。我蹲。佳佳，其实我并没有恶意。你知不知道，这些照片侵犯了我的肖像权？这些都要删掉，那你还侵犯我隐私权呢？你嘟囔什么呢？没有，佳佳，这些照片是我上大学以来最美好的回忆。偷拍你是我的错，你要删就删吧。这些照片
，先发给我一遍。你不杀了？我可没说啊。你先发给我一遍。好，我发。那我们，你是不是答应了？谁答应你了？我才不要答应你！嗯，吃的好饱。哎，罗辉，嗯，这下你不担心了吧？我都说了，脸盲没什么的。嗯，我现在觉得。有些事情，与其藏着掖着，不如坦然面对。嗯，以后我也要更加勇敢才行。漂亮。哎，糟了，我手机落小野摊了。要不你先回去，我去拿手机。嗯，好。哎，行。佳佳遇到跟踪狂，好像就在这附近。陆辉一个人不会有事吧？疯狂！看我不打死你！你啊,啊！江江学长，怎么是你啊？啊！我看朋友圈你发跟陆回出来吃夜宵的照片，我有点担心你们，所以……完了完了，他一定觉得我是怪力少女。没想到你力气这么大。抱歉啊，学长，我不是故意的，真的。啊，没关系，女生会一点防身本领应该的。男生果然是爱我的，真没事。嗯。朗城中。你认出我了